നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചു കാലം പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പോവാ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്തും ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഡയലപ്പ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ കേബിൾ നമ്മുടെ സി പി യുലെ മോഡത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയലപ്പ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അതിന്റെ വിസാർഡ് എടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റോളം എടുക്കും സാധനം കണക്ട് ആകാൻ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരക സ്ലോ ആണ് സാധനം കെ ബി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഡിവൈസസ് എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊന്നും അന്നത്തെ ആ സ്പീഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു കാലത്തിനിടയിൽ എന്തുമാത്രമാണ് ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡും വെബ്സൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതുപോലെ ധാരാളം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യം ഇരുന്നിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഉഗ്രൻ ലുക്കുള്ള വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ആയി തീർന്നത് പിന്നെയുള്ളത് യാഹു ഡോട്ട് കോം പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് തന്നെ യൂട്യൂബിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ യൂട്യൂബിൻ്റെ യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പായി നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു രസകരമായ കാര്യം കണ്ടാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് പേജ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി എം ബി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വീഡിയോയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണെന്ന് ഓർക്കുക അമ്പത് എം ബിയുടെ വീഡിയോ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇമേജ് നോക്കിക്ക് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ഡിവൈസുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കയ്യിലാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പറയാം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ബിലോങ്ങിങ്സും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ അടങ്ങുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെക്യൂർ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു കടമ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴികളെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഒ ടി പി സെക്യൂർ ആയി യൂസ് ചെയ്യുക മറ്റാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ബേസിക് അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ആയതോടു കൂടി തന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ഡൗൺ സൈഡും ഉണ്ടായി സെക്യൂരിറ്റി ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ധാരാളം ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെ എല്ലാം തുരത്താനും ആൾക്കാർ വേണ്ടേ അതിനാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷത്തോളമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ജെറ്റ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ധാരാളം കോഴ്സുകൾ ജെറ്റ്കിങ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ജെറ്റ്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ
കരിയർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആറ് മാസം തൊട്ട് ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സുകളും പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ കരിയർ അഡ്വൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു കരിയർ അഡ്വൈസ് തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ഏത് ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിയണമെന്നറിയില്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് അനുയോജ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോഴ്സസ് എടുത്ത് കാണിക്കാം ആദ്യം കരിയർ കോഴ്സസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കോ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അടുത്തത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് അവേഴ്സ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ക്ലാസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സകലമായ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് കോഴ്സിനാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും നൽകിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് കാണിക്കാം സർട്ടിഫൈഡ് ഹാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുണ്ട് എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം നയൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് റെഡ് ഹാറ്റ് ലിനക്സ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് ആണ് സർട്ടിഫൈഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവർ ടെക്നോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ഒ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളെല്ലാം തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ റൗട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ള ഷോർട്ട് കോഴ്സസും കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സസ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിലേതെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജെറ്റ് കിങ്ങിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലും ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷനാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രീമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ജെറ്റ് കിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ ധാരാളം ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഉഗ്ര ടെക